एकतीस जानेवारी दोन हजार वीस म्हणजे एका वर्तपत्राचा जन्मदिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूक नाईक वर्तमानपत्र हे आज जनतेपुढं दिलं मूक नायकाला शंभर वर्ष झालेली आहेत तरीसुद्धा त्या वृत्तपत्राचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे विशेषत दलितांच्या वृत्त वृत्तपत्रसृष्टीसाठी ते एक अतिशय महत्त्वाचं आहे गंमत अशी आहे शंभर वर्ष झाली तरी ज्या उद्देशाने हे वर्तमानपत्र सुरुवात केलं होतं तो प्रश्न अजूनही जसाला जशाला तसाच आहे म्हणजे असं आहे की दलितावरती अन्याय अत्याचार त्यांना वाचा फोडावी याच्यासाठी ज्या हेतूनं वर्तमानपत्र चालू केलं होतं आज शंभर वर्षानंतरसुद्धा दलितावरती अन्याय अत्याचार किंवा त्यांच्या समस्या जशा आहेत तशाच आहेत आज मीडिया सुधारलेला आहे वेगवेगळ्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये हे केले जातं प्रयोग केले जातात सोशल मीडिया सोशल आहे इंटरनेट आहे तरीसुद्धा यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक का दुर्लक्ष केलं जातं इतकी वर्तमानपत्र दररोज निघत आहेत परंतु त्या वर्तमानपत्रामध्ये एक भारतातील लोकसंख्येच्या एक अष्टमच असणारी जी जनता आहे त्या जनतेच्या दुःखाला वाचा फोडण्याचं काम ते का करत नाहीत ते अजिबातच करत नाहीत असं माझं म्हणणं नाही परंतु ज्या प्रमाणामध्ये करायला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये होत नाही आणि म्हणूनच ही समस्या एक शंभर वर्षापासूनची जशी आहे तशीच आहे आणि मग जर आपण शंभर वर्षाचा विचार केला तर त्यावेळेस कशी अवस्था असणार आहे तर त्याचा थोडक्यात जर आपल्याला विचार केला तर आपण लक्षात येईल की ब्रिटिशांचं राज्य होतं त्यावेळेस ब्रिटिशांच्या राज्यामध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रकारची आश्वासनं आमिष दाखवली गेली त्यांना त्यांचं राज्य टिकवायचं होतं आणि भारतातील काँग्रेस पक्ष आणि इतर सामाजिक संघटना होत्या त्या त्यांनी इंग्रजी सत्तेपासून आपल्याला स्वातंत्र्य कसं मिळेल याच्यासाठी ते प्रयत्न करत होते त्यावेळेस पत्रकारितेचा सुद्धा जन्म झालेलाच होता कारण का एकोणीसाव्या शतकातलं पहिलं दशक किंवा दुसरं दशक हे त्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचं होतं बाळशास्त्री जांभेकरांनी एक वर्तपत्र चालवलं दर्पण नावाचं त्याचबरोबर इतर वर्तमानपत्रही होती पण त्या वर्तमानपत्रांचा जो हेतू होता त्याच्यातले दोन प्रभाव होते एक प्रभाव असा होता की हिंदू समाजातील देवदेवता एका विशिष्ट जातीचं महत्त्व पोथी पुराणं धर्मग्रंथ याचं उदात्तीकरण किंवा त्याच्याबद्दलचं लोकांमध्ये ज्ञान देणे किंवा त्याची माहिती सांगणे हा त्याच्यामागचा एक हेतू होता दुसरा विचार जो होता की तो म्हणजे ब्राह्मण समाजातील किंवा उच्चवर्णीयातील जे काही वाईट रूढी आहेत चाली आहेत प्रघात आहेत त्याच्यावरती आपण हल्ला केला पाहिजे सुधारणा झाली पाहिजे विशेषतः त्याचं नेतृत्व लोकहितवादी म्हणजे गोपाळ हरी देशमुख हे करत होते परंतु ह्या दोन्ही प्रभावामध्ये मात्र तिसरा जो प्रवाह आहे त्या प्रवाहाकडे मात्र कुणाचं लक्ष नव्हतं आणि त्या त्या प्रवाहाकडे लक्ष दिलं तर पहिल्यांदा महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेने शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था शेतकऱ्याचं दारिद्र्य शेतकऱ्याची गरिबी आणि त्याचबरोबर दलित आणि उपेक्षित वर्गाचं असणारं अज्ञान दारिद्र्य आणि इतर गोष्टीमध्ये धार्मिक अवडंबरानं त्यांना ग्रासलेलं जे जीवन होतं त्याच्यावरती प्रहार करण्यासाठी त्यांच्या सुधारणा व्हावी म्हणून शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी महात्मा ज्योती फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंनी काम केलेलं आहे त्यांनी आपल्या कार्यातून आपल्या विचारातून पुस्तकातून ह्या उपेक्षित लोकांचं दुःख मांडण्याचा प्रयत्न केला अर्थात त्यामुळे ते क्रांतिकारक ठरतात आणि दलितांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती ते एका वेगळं मोठं व्यासपीठ तयार करतात आणि त्याच्यावरून ते ते काय मां मांडायला सुरुवात करतात परंतु हे कार्य झाल्यानंतर आपल्याला असं वाटायला लागतं 
की तरीसुद्धा दलितांचे प्रश्न सं सुटलेलेच नाहीत शिक्षणाचा प्रसार कमी आहे त्याच्यामध्ये अस्पृश्यांची पहिली शाळा काढली मुलींची शाळा काढली सामाजिक सुधारणेकडे एकीकडे लक्ष दिलं गेलं परंतु मूलभूत प्रश्न जे दलितांचे होते आपण ज्या समाजाचे घटक आहोत ज्या समाजात जपतो तो समाजात आपल्याला किड्यामुंग्या पलीकडे जीवन देतो आहे आपली अवस्था करतो आहे त्याच्यातून सुटका कशी काय करायची याच्यासाठी कोणी ना कोणीतरी पुढे येणं गरजेचंच होतं याचा अर्थ असा आहे की दलिताकडेसुद्धा त्यावेळेस काही समाजसुधारक होते थोडेफार असायचे उदाहरणार्थ बघायला गेलं तर बाबासाहेबांच्या अगोदर गोपाळबाबा लंकर होते शिवराम जानबाग कांबळे होते किशोर भागुजी बनसोडे होते हे शिकलेली थोडीफार माणसं यांनी आपल्या समाजाच्या व्यथा पोट तिडकेनं मांडल्या मला वाटतं आपल्याकडे शिक्षणाचं प्रमाण दलित समाजामध्ये अस्पृश्य समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण होतं ते फार अल्प होतं हजारामध्ये नऊ माणसं शिकलेली असायची म्हणजे हजारी नऊ हे अत्यंत व्यस्त प्रमाण आहे तर तशामध्ये सुद्धा ही जागृती महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या प्रेरणेतून झालेली आहे शिवराम जानबाग कांबळ्यांचं जे सुमावंशी मित्र गोपाळबाबा वलंकरांचं एक विटाळ विध्वंसक नावाचं पुस्तक किसन फागोजी बनसोड्याचं एक वृत्तपत्र म्हणजे किसन फागोजी बनसोड्यांचं जे वृत्तपत्र होतं ते विटाळ विध्वंस याच्यातून त्यांनी चालीरीती दुष्ट चालीरीतीवरती प्रघात केलात मारलाच नाही असं नाही आहे पण विशेषतः त्यांचा जो रोख होता शासन दरबारी आपल्या व्यथा मांडाव्यात अर्ज विनंत्या कराव्यात आपल्याला न्याय मिळून द्यावा अशा सौम्य भाषेमध्ये सौम्य प्रकारे त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि बाबासाहेबांची ज्यावेळेस चळवळ सुरू झाली त्यावेळेस बाबासाहेब त्यांना श्रेय देतात आपल्याकडे ही चळवळ सुरू झाली नाही असं नाही आहे पूर्वसुरी लोकांनी प्रयत्न केलेत या तिघांचा ते उल्लेख करतात याच्यामुळे आपल्या चळवळीला गती आली हे निश्चितच आहे परंतु ह्या चळवळीला अतिशय गतिमान करण्याचं काम आपल्याला हे केवळ अर्ज विनंत्या करून उपयोगाचं नाही तर अशा ह्या चळवळीवरती प्रघात करणं फार गरजेचं आहे मोठ्या त्याच्यावरती उभाव पोरणं गरजेचं आहे आणि म्हणून त्यांना असं वाटलं की आपल्याला वर्तमानपत्राची आवश्यकता आहे